ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് നിങ്ങളിതുവരെ കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് ടേമുകളാണ് ആറ്റംസും മോളിക്കൂൾസും എന്താണ് ആറ്റംസ് എന്താണ് മോളിക്കൂൾസ് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണ കുതുകുകളായിരുന്നു ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മനുഷ്യൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രാതീത കാലത്ത് തന്നെ പുരാതന മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പും കൂർപ്പിച്ച കല്ലുകളുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി എന്നത് മനുഷ്യൻ ആദ്യകാലം മുതലേ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യകാലം മുതൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് അവരുടേതായ ചില കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഐഡിയകൾ തത്വചിന്തകന്മാർ ആദ്യകാലം മുതലേ മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാല മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുരാതന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ബി സി അഞ്ഞൂറുകളിലൊക്കെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ അതിനോടടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു സമുദായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനൊക്കെ ഫിലോസഫേഴ്സാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഫിലോസഫേഴ്സിന് അത്രയധികം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫിലോസഫേഴ്സാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞ ആറ്റംസ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലോസഫേഴ്സാണ് ഫിലോസഫേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അത് വിജയിച്ചിട്ട് ഇന്ന രീതിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരും എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അവർ അവരുടേതായ ചില ഐഡിയകൾ പറയും ചില തത്വചിന്തകൾ പറയും ചിലപ്പോഴത് ശരിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചിന്തയെ കവച്ചു വെക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാറ്ററിനെ കുറിച്ചും ആദ്യമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഫിലോസഫേഴ്സാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സാധനമാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു അതായത് വ്യത്യസ്ത ഗ്യാസുകളുണ്ടെന്നോ വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ അറിയുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മാ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വർണവും ഇരുമ്പും എങ്ങനെ വേറെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വസ്തുക്കളും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാവുന്നു പല പല വസ്തുക്കൾക്കും പല വെയ്റ്റുകൾ പല കളറുകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ആദ്യകാലം മുതലേ ചിന്തിച്ചിരുന്നു മാറ്ററിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മാറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹർഷി കനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫർ അയാളുടേതായ കുറേ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് മാറ്റർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഫർദർ സബ് ഡിവിഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരും ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വസ്തുവിനെ അയാൾ വിളിച്ച പേര് പരമാണു എന്നാണ് പരമാണു സമീപകാലങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റ് പല ഫിലോസഫേഴ്സ് പകുത കാത്തിയാൻ പോലെയുള്ള പല ഫിലോസഫേഴ്സും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പല പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പകുത കാത്തിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോർമലി എക്സിനെ കമ്പൈൻഡ് ഫോം വിച്ച് ഗീവ് അസ് വേരിയസ് ഫോം ഓഫ് മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പരമാണുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് മാറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ
ഡെമോക്രറ്റസ് ലൂസിപ്പസ് പോലുള്ള ആളുകളും ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഏരിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ് പറഞ്ഞ അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഗ്രീക്കിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സും പറഞ്ഞത് അവർ പരമാണു എന്ന വേർഡിന് പകരം ആറ്റംസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ആറ്റംസ് എന്ന വേർഡിന് അർത്ഥം ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ് ഇൻഡിവിസിബിൾ അതായത് ഫർദർ ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സാധനം എന്ന് അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഫിലോസഫേഴ്സ് ഫിലോസഫിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ഒന്നിനും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റംസിനെയും മോളിക്കൂൾസിനെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ആറ്റോമിക് മാസ് മോളിക്കുലാർ മാസ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോളാർ മാസ് എങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാം തുടങ്ങി ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു ബേസിക് ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അഞ്ച് ആറ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണിത് ഈ ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായി മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അവിടുന്നൊക്കെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം അതായത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ ഒരു കാര്യങ്ങളും വെറുതെ പറയില്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം പറയില്ല അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർ ആ കാര്യം പുറത്ത് പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ആറ്റംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ പഠനത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് കെമിക്കൽ ബാലൻസിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം വളരെ മൈന്യൂട്ടായ സാധനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽ ബാലൻസിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉപയോഗവും നിർമ്മാണവും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് കെമിക്കൽ ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോസ് ഫോർവേഡ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് കെമിസ്റ്റായ ആൻ്റണി ലാവോസിയ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായി കെമിക്കൽ ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ഇയാൾ ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണം മെർക്കുറി ഓക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇയാൾ ആദ്യം ചെയ്തത് മെർക്കുറി എടുത്തിട്ട് ഒരു സീൽഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ അടച്ചു വെച്ചൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇയാൾക്കൊരു ചുവന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് മെർക്കുറി ഓക്സൈഡ് കിട്ടി ആ മെർക്കുറി ഓക്സൈഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അതായത് ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഈ കിട്ടിയ സാധനം നൈട്രജൻ ആയിരുന്നു ഫ്ലാസ്കിൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ആയിരുന്നു ഇയാൾ കുറച്ചും കൂടെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഇയാളൊരു സീൽഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട്
നൈട്രജൻ്റെയും കൂടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ആദ്യം എടുത്ത മെർക്കുറിയുടെ വെയ്റ്റിന് ഈക്വലാണെന്ന് ഇയാൾ കണ്ടെത്തി ഇയാൾ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഇതേപോലെ ചെയ്തു പല കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകളും ഇതേപോലെ പരീക്ഷിച്ചു അവസാനം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇയാൾ എത്തിച്ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന പേരിൽ അയാൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിനയാൾ പറഞ്ഞു ഇൻ എവരി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി മാസ് ഓഫ് ഓൾ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില റിയാക്റ്റൻസ് ചില സാധനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാസും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മാസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ മേശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറേ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും മരത്തിൻ്റെ കുറേ പീസുകൾ ആഡ് ചെയ്യും ആണി ഉണ്ടാവും മറ്റ് ഹുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് ആദ്യം തൂക്കി നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മേശം മൊത്തം തൂക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത സാധനത്തിൻ്റെ അതേ വെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടാവാം കുറച്ചും കൂടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അഞ്ച് കിലോ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് കിലോ മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഞ്ച് കിലോ മീൻ ആദ്യം എടുക്കില്ല നമ്മൾ മീനൊരു മൂന്ന് കിലോ എടുക്കും പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ളി തക്കാളി തുടങ്ങി കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അഞ്ച് കിലോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ മാസും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര അളവിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം അതേ അളവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആണോ എടുത്തത് അതേപോലെ എത്ര ഓക്സിജൻ ആണോ എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മാസമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഹൈഡ്രജനും ഒരു കിലോ ഓക്സിജനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ വാട്ടർ കിട്ടും എന്നർത്ഥം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള പഠനത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാണ് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ലോ ഓഫ് ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലയാൾ പറയുന്നത് ഇൻ എ ഗിവൺ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ദാറ്റ് കമ്പോസ് ഇറ്റ്സ് ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഓർ ഇറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണം സിമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ദി മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒൻപത് ഗ്രാം വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും എട്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ പതിനാറ് ഗ്രാം പതിനെട്ട് ഗ്രാം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജനുമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പത് ഗ്രാം വെള്ളമെടുത്ത് തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും എട്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം എട്ട് ഗ്രാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ള
നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓരോ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ റെസിപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൈക്കും കിട്ടുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയും അവസ്ഥ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അളവ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന അനുഭവത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത അളവിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എടുത്താൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടൂല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോക്കോറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായ അനുഭവത്തിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ലോ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസും ഈ രണ്ട് ലോയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കായി പുറത്തു വരുന്ന രണ്ട് ലോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകളും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച എല്ലാ ആളുകളും ഈ രണ്ട് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് പിന്നീട് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പല കൺസെപ്റ്റുകളും വന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നാലും ഇന്നും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് ലോയും മാറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ലോ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ലോകത്ത് മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പുതിയ പുതിയ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് ലോ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസും ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസും ഇത് രണ്ടും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുക ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇതോടുകൂടെ നിർത്താം 